ஊஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஊஃப் கரெக்டாக இருக்குன்னா குதிரையே கிடையாது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டிஆர் சிக்ஸ் பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து டே டூ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஹரிபாய் ஸ்டட்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் ஆட் இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் கலைவணன் சார் அதுக்கப்புறம் ஹரிபாய் ரெண்டு பேர்த்துமே நம்ம வந்து மார்வாரி ஹார்ஸோட எப்படி ஃபீல் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதை வந்து கவரிங் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரெக்னன்சியில வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த செஷன்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது இதுல என்ன சொல்லணும்னா இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களே குதிரை வச்சிருக்கிற எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் நம்ம கூட இருக்கிறாருன்னு சொல்லி ரியலி ஃபார்ச்சுனேட் ஏன்னா நான் நேற்றுக்கு சொன்னபடி நான் வந்து நார்த் இந்தியா ட்ரிப்பு போகும்போது டாக்டர் சார் நம்ம கூட வந்தார் அங்கே போய் பெரிய பெரிய ஃபார்ம்ஸில் நாங்கள் அஜித் நந்தால் ஃபார்மில் போனோம் கஜு பனாவோட ஃபார்மில் போனோம் குஜராத்தில் வேறு ரொம்ப ஃபார்ம்ஸில் போனோம் அங்கே எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அந்த ஹார்ஸை வந்து அதோட ப்ரெக்னன்சி வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு சப்போர்ட் கிடையாது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் அவங்க கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஒரு இது சொல்லி கொடுக்கறதும் கிடையாது அதனால அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுன்னு நினச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்க கவரிங்கும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அஞ்சாறு கவரிங் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் க கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சொல்லி தே ஆர் வெயிட்டிங் தென் ஆஃப்டர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த் தே ரிலாஸ் இதுவும் கன்ஃபார் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலையே அப்புறம் திருப்பியும் அவங்க கவரிங் கொடுக்கணும் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை ஐ வுட் லெட் டாக்டர் டாக்க போட்டு ஓகே ஏன்னா அவர் தான் அத்தாரிட்டி டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் என்னோட கொஷின் அப்படி என்னன்னா அனிமல் எல்லாருமே வந்து ஆசைக்கு வாங்கிடுறாங்க ஆனால் வாங்கினதுக்கப்புறம் இது வந்து அனிமலை வந்து புதுசு நம்ம சவுத்துக்கு வந்து புதுசுங்க அதை நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது அது யாருக்கும் தெரியறது இல்லை எப்படி வந்து ஒரு மேர் செலெக்ஷன் ஆகட்டும் ஒரு ஸ்டாலின் செலெக்ஷன் ஆகட்டும் அதை எந்தெந்த மாதிரிலாம் கரெக்டான டைமில் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா எப்படிலாம் ரிசல்ட் எடுக்கலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹார்சஸ் எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாருமே வாங்கிடுறாங்க அது வாங்கிட்டு வந்தக்கப்புறம் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி அதுலேருந்து ஒரு ஃபோல் எடுக்கிறது என்னென்னலாம் ஃபீடிங் பண்ணுங்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நான் மக்கள் வந்து தவறிடுறாங்க கரெக்டாக அதை கைடன்ஸ் கிடைக்காத வந்து சில பக்கம் விட்டு அடிச்சிடுறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு வேணும் ஸ்டேபிள்ஸோட முக்கியம் என்ன ஹார்ஸ்க்கு கிரேசிங் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ பெர் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்சஸ் நம்ம வச்சுருக்கிறோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கும் வாங்குவாங்க டென் லேக்ஸ் வாங்குவாங்க த்ரீ லேக்ஸஸ்க்கும் வாங்குவாங்க அந்த ஃபீடிங் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பெர் மந்த் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நார்மல் ஒரு ஹார்சஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டின் ஆகும் இதே சப்போஸ் ஹார்சஸ் கிரேசிங் போச்சுன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் சிக்ஸ் டு செவன் தௌசண்ட் தான் ஆகும் பெருசாக ஆகாது அந்த ஹார்சஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடமாக போயிட்டு கிரேசிங் பண்ணிவிட்டு வந்துச்சுனாவே நமக்கு எந்த தொந்தரவுமே கிடையாது நீங்கள் மார்னிங் கான்சன்ட்ரேட் பீட் போடுறீங்க அது வாட்டி கிரேசிங் போகுது தென் ஈவினிங் வந்து நைட் மட்டும் தான் கிரேஸ் போடுவீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து குறையும் இதே டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட்னா பெர் இயருக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆயிரும் சரிங்களா ஒரு ஃபீமேல் ஹார்சஸ் வச்சுருக்கிறீங்க அது கவரிங் பண்ணுறீங்க அது கவரிங் பண்ணி குட்டி ஒரு நல்ல குட்டியாக இருந்து அது ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு போனால் ஓகே ம் ப்ரோஜனம் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் செலவு பண்ணி அந்த குட்டி வெறும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு போச்சுன்னா அது என்ன யூஸ் ஸோ என்றைக்குமே மேனேஜ்மெண்ட் சைடு வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் இருக்குதுங்கிறக்கோசரம் இறச்சிடவும் கூடாது அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டால் போதும் இது மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரீடிங் ப்ரீடிங் இஷ்யூங்கிறது ரொம்ப அது ஒரு ஆர்ட்னே சொல்லலாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க கவர் பண்ணுவாங்க நாலு டைம் அஞ்சு டைம் ஜம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டைம் நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கில் வந்து டெக்னாலஜிஸ் இல்லை பட் இப்போ வந்து அது மாறிடுச்சு டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் பை காட் கிரேஸ் வந்து எனக்கு லக்கு நான் போயிட்டு எனக்கு ஹார்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது எனக்கு நல்ல நல்ல சீனியர் டாக்டர் ஏலன் சிங் டாக்டர் ஜெகன்மோகன் டாக்டர் ஜுல்பி டாக்டர் கௌரி சங்கர் சார் அவங்க தான் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு டஃப் ஆன் டைமில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களாம் தான் எனக்கு குருநாதர்கள் மாதிரி ஸோ அவங்ககிட்ட தான் நல்ல நல்ல டாப் மோஸ்ட் வெட்டினேன் நான் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து 
அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தான் ஹீட்டுக்கு வரும் ஹீட்டுக்கு ஸோ அது அப்புறம் வந்து என்ன இது பண்ணுவோம் ஃபாலிக்கல் வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஈஸ்டர் ஸ்பீடில் தான் ஃபாலிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்பவுமே ஹார்ஸ் எப்போ கவர் பண்ணால் பிஃபோர் ஓவலேஷன் பிஃபோர் ஓவலேஷன்னா கருமுட்டைமா உள்ள ஓவரியமோ அது உடையிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும் நார்மலாக ஒரு ஃபாலிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் முடியும் டெவலப் ஆகும் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம் மேர்ஸ்க்கு ஃபைவ்மே டெவலப் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபோர் டூ மார்வாரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ லேயும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேயும் ஓவலேஷன் ஆகிடுது ஸோ அது கரெக்டாக ஹீட்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஹீட்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு ஃபிஃப்த் டே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமல் ஆல்மோஸ்ட் நியர் பை ஓவலேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஒரு ஜம்பே போதும் இப்போ நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜென்ரலாக ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃபீல்டில் அனிமல் ஹீட்டுக்கு வந்தாலுமே ஃபஸ்ட் டே ஜம்ப் கொடுத்துறது தென் நெக்ஸ்ட் டே ஜம்ப் கொடுத்துறது அதுக்கடுத்து ஜம்ப் பண்ணுறது சில மேர் என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ்த் டே கூட ஓவலேஷன் ஆகும் செவனோட சர்வேபிள் டைம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டாலின் சில ஸ்டாலின் செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் கூட சர்வேபிள் இருக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ அனிமல் அந்த ஓவலேஷன் ஸ்டேஜில் வந்து செம்மனோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிடும் ரொம்ப முன்னாடி ஏர்லியே ஓ கவரிங் கொடுக்கும்போது அப்போ என்ன ஆகும் ஓவலேஷன் ஆகிற டைமு டெட் ஸ்பெம் நிறையா இருக்கும் ப்ராப்பராக வந்து மொட்லிட்டி இருக்காது செம்மனு அதனால் வந்து ப்ரெக்னன்சி பிடிக்காது உடனே மக்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நம்ம வேறு ப்ராப்ளமோ இல்லை ஸ்டாலின் ப்ராப்ளமோ அதை திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்றைக்குமே கவரிங்குங்கிறது ஒரு ஃபிஃப்த் டே மோஸ்ட்லி ஒரு ஃபோ ஃபோர்த் டே ஈவினிங்கோ இல்லை ஃபிஃப்த் டே ஈவினிங் நியர் பை ஓலேஷன் பண்ணால் மேக்ஸிமம் ஒரே ஜம்ப் சஃபிஷியண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரே ஜம்ப் ஓகே தென் அதிலிருந்து நம்ம ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு ஃபோர்டீன் டேஸ் செக் பண்ணுறோம் ப்ரெக்னன்ட் இல்லைனா வீங்க தென் அடுத்த சைக்கிள் அப்போயே ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் தென் வீ கேன் கோ டு கவர் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு த்ரீ மந்த் ஃபோர் மந்த்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் லாஸ் டைம் வேஸ்ட் லாஸ் சரி அது ப்ரீடிங்க்குன்னு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு அதை ப்ராப்பராக வந்து டைமிங் பார்த்து கவர் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஆகலையா ஏதோ ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கா நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா சில மேர்ஸ் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டே ஆகாது புல்லிங் யூரின் கேசஸ் அது மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்குது அது மாதிரி இருக்கிற மேர்ஸ்கள் நம்ம ஸ்கேன் வச்சு பார்க்கும்போது இது ஆகும் ஆகாது ஆகுனா நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணலாம் ஆகாத ஒரு சில ஹம சில மேர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே இன்ஃபெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம விட்டுடலாம் ரைடிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மேரை கல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது ப்ரீடிங்குன்னு கொண்டு வந்தாச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அதை கல் பண்ணிடலாம் நோ யூஸ் அந்த அனிமல் வச்சுருக்கல எல்லாமே வேஸ்ட் சரிங்களா இது வந்து ப்ரீடிங் குட்டி போட்டு நைன்த் டேலேயுமே கவர் பண்ணலாம் பட் அது மோஸ்ட்டாக வேண்டாம் ஃபோல் ஹீட்டுமோ நைன்த் டேலே அது கவரிங் பண்ணாலும் நைன்த் டே எய்த் டேலே ஃபோல் ஃபோர் ஹீ ஃபோல் ஹீட் வரும் அதுலேயுமே நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் அந்த டைம் தான் யூட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ தான் நார்மல் பொசிஷன் வரதுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரும் அதனால தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் ஃபோல் குட்டி போட்டு இருபத்தெட்டாவது நாளில் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டு வரும் அதில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு என்றைக்குமே வந்து ஒரு நாலு மாதம் கழித்து பண்ணலாம் அஞ்சு மாதம் கழித்து பண்ணலாம் குட்டிக்கு பால் பத்தாது அப்படின்னு இங்கே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அது டோட்டலாக ராங் கான்செப்ட் ப்ரெக்னன்சிக்குமே ஃபோனில் மில்கிங்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது கிடையாது இப்போ ஒரு அது ஒரு பெரிய லாஸ் சிக்ஸ் மந்த் வந்து கவர் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ ரெண்டு வருஷம் அது மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு ஃபோனில் எங்களுக்கு லாஸ் ஓகே அது ஒரு பிக் லாஸ் அது வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதில்ல அந்த ஆறு மாதங்கும்போது ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஃபோனோட க்ரோத் இருக்கும் உள்ள தென் அடுத்த ஒரு எயிட் நைன் டென் மந்த்து லெவன் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் க்ரோத் வரும் அந்த டைம் நம்ம குட்டியை பிரிச்சிருவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து எப்பவுமே ஃபோலிங் ஆகி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் கவர் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு அதுதான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக போகும் அதாவது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டாக்டர் அப்படி இருக்கும்போது சப்போஸ் இப்போ குட்டி பால் குடிக்குது இல்லையா அப்போ அந்த பால் குடிக்கும்போது இப்போ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் என்ன பார்த்துருக்கேன்னா மே மேர் வந்து கொஞ்சம் டவுனாக தான் இருக்கும் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பாலும் குடிச்சிட்டு இருக்குது அதுக்கு மேலே ப்ரெக்னென்
அந்த கெப்பாசிட்டி ஓரளவுக்கு தான் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஆமாம் அவ்வளோ மீதி எல்லாமே வெளியே வந்துடும் அதே தான் மாதிரி தான் ஹார்சஸ்க்கும் எங்கிட்ட தோட்டம் இருக்குது நிறைய கிரைன்ஸ் இருக்குது அரைச்சி பத்து கிலோ போட்டோம்னா அது நோ யூஸ் அது எடுத்துக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கும் மீதி எல்லாம் வேஸ்ட் அது வந்து ப்ராப்பர் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கான்சன்ட்ரேட் ஃபீல்டில் என்னென்ன இருக்கணும்னா ஃபைபர் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் நல்ல மினரல் மிக்சர்ஸ் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ஃபீல்டில் இன்னும் ஒன்று பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன இப்போ ரீசெண்டாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெறும் பூசா தவிட வைப்பேன் இந்த பூசா தவிடில் என்ன இருக்குன்னா பாஸ்பரஸ் லெவல் தான் அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ எங் அனிமல்ஸுக்கு வந்து பூசா தவிட அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா பாஸ்பரஸ் மட்டும் நல்லா கிடைக்கிறதுனால கால்சியத்துக்கு வந்து அதுக்கு ஆப்ஷனே இல்லாத போயிடும் அப்போ என்ன ஆகுனா போன்லேருந்து ஒரு ஏ ஆரம்பிச்சிடும் கால்சியம் அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு நல்லா எங்கெங்க அந்த போன் மேரம் இருக்குதோ அது அந்த எலும்பில் ஊனுன்னு சொல்லுவோம்ல அதிலிருந்து உரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபேஸில் வந்து நல்ல போன் மேலே இருக்கும் அங்கேருந்து அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால அந்த இடம் வீங்கி என்ன வீக்காகி மூஞ்சி பெருசாகிடும் எங் அனிமலுக்கு காமனாக நடக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் ரீசெண்டாக நிறைய பார்த்துருக்கேன் தரோபிரியில் தரோபிரியில் இல்லை அது ஒரு இர்ரெகுலரான ஃபேஸே டெவலப் ஆகிடும் இப்படி நல்லா பெருசாகிடும் உள் எல்லாமே வீக்காகிடும் ஏன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இம்பேலன்ஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஒன் த்ரீ சிவன் ஒன்று இருக்கணும் கால்சியம் த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கணும் பாஸ்பரஸ் ஒன் பர்சன்ட் இருக்கணும் இங்கே அப்படியே தலைகளாக இருக்கிறதுனால ஆமாம் இருக்கிறதுனால எங் அனிமல்ஸ்க்கு அது மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறையா வருது ஸோ என்றைக்குமே க்ரோயிங் அனிமல் ஆகட்டும் ப்ரெக்னன்சி அனிமலாக இருக்கட்டும் அந்த மினரல் மிக்சர்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ப்ராப்பரான கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இம்பேலன்ஸு மைக்ரோன் மினரல்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த ஃபோல் வந்து கரெக்டாக க்ரோத் ஆகும் ப்ரெக்னன்ட் அனிமலுக்கு ஏன் முக்கியம்னா இப்போ ப்ராப்பரான மினரல் மிக்சர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வைங்க ரொம்ப வீக்கான போனு ரொம்ப ஸ்மால் ஃபோல்ஸு அதாவது இம்மெச்சூர் ஃபோல்ஸு இது மாதிரி சான்சஸ் வரும் அதாவது உள்ளேயே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த குட்டி வந்து க்ரோத் ஆகி வெளியே வரணும் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹார்சஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிலையும் குட்டி கொடுக்கும் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜிலையும் கொடுக்கும் அப்போ எது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜியில் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு வந்து நம்ம உள்ளேயே வந்து நல்ல நியூட்ரிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த சோயா மக்காச்சோளம் இது மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி நல்லா டிசிபி கால்சியம் கார்பனேட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரேஷியோவில் போட்டு கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு நல்ல ஃபோலும் க்ரோத் ஆகும் அட் த சேம் டைம் மேரும் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஸோ இது வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஃபீல்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மேஜர் பாயிண்ட் அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணாவே போதும் சும்மா நிறையா ஃபீடு நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோ வைக்கிறேன் பதினஞ்சு கிலோ வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஹார்சஸ் ஃபேட் தான் ஆகும் மசில் க்ரோத் ஆகுது மசில் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும் ஒர்க் அவுட் கொடுக்குறீங்க ஒர்க் அவுட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது மசில் பில்டப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதை கொடுக்காத வெறும் கார்போஹைட்ரேட் ஐட்டமாக கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஃபேட் தான் ஆகும் அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேவையோ அந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா போதும் எதுவுமே தேவையில்லை ஹார்சஸ் நல்லாவே இருக்கும் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாது அதுக்கு தெரியாது நீங்கள் எவ்வளோ தானே கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு இவ்வளோ தான் தேவைன்னு நாம் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ கொடுத்தா போதும் இந்த பர்சன்டேஜ் இது கொடுத்தா போதும் ஒரு பிரகன டன் இவங்களுக்கு ஃபைவ் கேஜி கொடுக்கணும் ஃபோல் ஃபோல் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கேஜி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா போதும் ஏன்னா மில்கிங் கொடுக்குது இல்லையா அதனால் வந்து ஒன் கேஜி எக்ஸ்ட்ரா வந்து நைட் ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஒன் கேஜி வச்சு இப்போ வந்து ஒட்டுக்கூடாது <laughs> இப்போ கான்சன்ட்ரேட் ஃபீல்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ஏழு மணிக்கு வைக்கிறீங்கன்னா குதிரை மசால் வந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு போடுங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி இந்த ஒரு ஒம்பது மணிக்கு போட்டிங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் அது மாதிரி மூணு கிலோவோ நாலு நாலு கிலோவோ போட்டு வந்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் இன் பிட்வீன் டைமில் மூணு மணி நேரம் குதிரை மசாலா போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் சாப்பிட்ருவோம் தென் ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆர் பீரியில் ஒரு ஃபோர் கேஜியோ ஃபைவ் கேஜியோ ட்ரை கிராசஸ் அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஹார்ஸை சாப்பிட்டு நம்ம கொசர் வெயிட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா சார் நிதியிருக்கக்கூடாது சாப்பிட்டுட்டு அந்த டைஜஷன் டைமுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட்
அந்த டைம் பர்டிகுலர் அந்த ஒரு த்ரீ மந்த் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வெது வெதுன்னு சுடு தண்ணி ஊற்றி வைங்க சாசஸ் குடிச்சுக்கும் மோஸ்ட்லி கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு போட்டுட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் கேப் விடுங்க கிராஸுக்கு ஏன்னா கான்சன்ட்ரேட்டு ஃபீடு வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர் டு ஃபைவ் ஹவர் டைம் எடுத்துக்கு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு அந்த டைம் கொடுங்க ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஸ் வைங்க மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு லேண்ட் இருந்தால் கிரேசிங் கொடுங்க இட்ஸ் அ வெல் அண்ட் குட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸி உங்கள் கையில் இருந்தும் பெருசாக செலவாகாது டைம் த்ரீ ஃபார்ட்டி டேஸ் அந்த நியர் பை ஃபோல்டிங் டைமில் என்ன பண்ணுவோம் நல்லா பெட்டிங் மெட்டீரியல் போட்டுருங்க நல்லா வைக்க வைக்கோல் வச்சு நல்லா பெட்டிங் மெட்டீரியல் போடுங்க அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் தோணும் மேர் வெறும் கட்டாந்தாரில் போட்டிங்கன்னா அது படுக்கவே ஃபீல் பண்ணாது நல்ல பெட்டிங் மெட்டீரியல் இருந்தால் அது நல்லா போய் அது இடம் தேடி செட் ஆகி ஆ அடாப்டான இடம் அது மனசில் ஃபீல் பண்ணுச்சுனாவே உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் அது ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அந்த பெட்டிங் மெட்டீரியல் அது போட்டுட்டு உங்களுக்கு அது அட்ரை டெவலப் ஆகும் லாஸ்ட்டு ஒரு டென் டேஸில் அது டெவலப் ஆகும் டெவலப் ஆகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மடி லைஸாக இருக்கும் வேக்ஸ் டீத்தும் மெழுகு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஹார்சஸ்க்கு வந்து டோட்டலாக ரெண்டு டீட் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் தென் நியர் பை அப்படியே ஃபோலிங் ஆகிற ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மடி வச்சுட்டு மில்க் ட்ராப் ஆகும் ட்ராப் ஆகிற ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெடியாக இருக்கலாம் ஃபோலிங் ஆக போகுதுன்ட்டு அதே மாதிரி ஹார்ஸ் ஃபோலிங் ஆகிற டைம் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நெக்லாம் லைட்டாக ஸ்வெட்டிங் ஆகும் ஹைன் குவார்ட்டர்லாம் ஸ்வெட்டிங் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த டைம் நம்ம ரெடியாக இருந்துக்கணும் ஃபோலிங் ஆகிறப்ப கம்ஃபர்ட்டாக அதை ஓட்டு படுத்து கரெக்டாக வெளியாக வரப்ப வாட்டர் பேக்லாம் தலையும் கால் தான் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வரும் ஒரு கால் முன்னாடி இருக்கும் ஒரு கால் முன்னாடி இருக்கும் தலைப்படி ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் வரப்ப முன்னாடி கொஞ்சம் நல்ல வந்தக்கப்புறம் சில டைம் அதே போட்டுருவோம் சார் நார்மல் நீங்கள் நெஞ்சு கூடியை வந்து டென்ச்சர் வச்சு காட்டை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அழிச்சு பிடிச்சிட்டு அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு மூக்கெல்லாம் நல்லா உடம்புலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நார் நார்மல் நார்மல் டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ளசண்ட்டாக வந்து தொங்க விட வேண்டாம் ஏன்னா கட்டிடுங்க ஃபோல் வெயிட்டுக்கு தகுந்த அப்படி தான் ப்ளசண்ட்டாக வெயிட் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃபோல் வந்து முப்பத்தஞ்சு நார்மலாக ப்ளசண்ட்டாக வெயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி ஃபைவ் கேஜி இப்படி இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃபோல் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கேஜி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி வருதுன்னா ப்ளசண்ட்டாக வெயிட்டும் அதிகமாகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி செவன் கேஜின்னு போகும் ஏன் தொங்க கூட வேண்டாம்னு சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் ப்ளசண்ட்டாகவும் யூட்ரஸும் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் ரொம்ப இப்போ நல்லா ஹெவி ஃபோல் போடுறதுன்னா வைங்களேன் கொஞ்சம் செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போ கீழேயே இழுத்துக்கிட்டே நடந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா சப்போஸ் அப்படியே யூட்ரஸ் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அதுதான் ப்ரொலாப்ஸுமா மோஸ்ட்லி ம் ப்ரொலாப்ஸ் வந்துடும் வெயிட்டான அந்த ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதனால் என்ன பண்ணால் ஃபோல் வெளியே வந்தானுமே இன்னொருத்தர் ரெடியாக ஒரு இதோட சரடோ சின்ன கவுர் மாதிரி இருக்கிறதுல அப்படியே கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா அழக அழக ஹேங்கிங்கு அப்படியே சீக்கிரம் வந்துடும் கீழே தர 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 இழுத்துட்டு இருந்ததுன்னா காலில் மாட்டி இழுத்துக்கிட்டு அது அசிங்கமாக இருக்கும் இது இப்படி மாட்டும் போது உங்களுக்கு வித் இன்ன ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ப்ளசண்டாக ட்ராப் ஆகிடும் ம் நீட்டாக ட்ராப் ஆகி வந்துடும் எந்த அளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஃபோல் வந்து ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மில்கிங் பண்ணிடணும் மில்கிங் பண்ணிட்டால் தான் இந்த ஈஸ்வஃபேகல் குரூஸ் இருக்கும் உள்ள அது க்ளோஸ் ஆகாது இருக்கும் அப்போ தான் அந்த கொடுக்குற குடிக்கிற கொலஸ்ட்ரம் வந்து நேராக போயிட்டு உடனே அப்சார்வ் ஆகும் டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகணும்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அந்த ஈஸ்வஃபேகல் அந்த ஈஸ்வஃபேகஸ் இது அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பராக அந்த நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது கொலஸ்ட்ரம் குடிக்கிறப்ப அனிமல் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் டெத் ஆகிடும் இதெல்லாம் இருக்குது மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு அது எந்திரிச்சு குடிக்கும் சப்போஸ் அது எந்திரிச்சு குடிக்க முடியலனா கூட மதரட்டு இருந்து கறந்து கூட எடுத்து ஃபீடிங் பாட்டிலில் கொடுத்துருங்க டூ ஹவர்ஸ்குள்ளே சரியா மோஸ்ட்லி எந்திரிச்சிடும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எந்திரிச்சிடும் சிலது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் கறந்து கொடுத்துருங்க கறந்து கொடுத்துட்டிங்கனாவே ஓரளவுக்கு கொலஸ்ட்ரம் குடிச்சிட்டாவே ஓரளவுக்கு தெரியாயிடும்
கொலஸ்ட்ரம் வழியா ஃபோல் கிடைச்சிக்கும் நார்மல் ம் சரி டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி போட்டுருங்க அதே மாதிரி டிவாமிங்கும் பண்ணிடுங்க டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி அதே மாதிரி லார்ஜ் அண்ட் லார்ஜ் ஆசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வா வேக்சினேஷன் இயர்லி ஒன்ஸ் இப்போ நிறையா வந்து ரீசெண்டாக ஈக்வின் ஹேர்பஸ் வைரஸு இதெல்லாம் ட்ரிப்னோசோமேசிஸ் நிறையா வந்து இப்போ ஃபீல்டில் காமனாக பரவிட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ முன்னெல்லாம் இல்லை ஏன்னா ஹார்சஸ் கம்மியாக இருந்தது இப்போ நிறையா வந்து ஹார்சஸ் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சார் நாட்டுக்கு போகுது நாட்டில் இருந்து இங்கே வருது இந்த ட்ராவல் ஆகிறதுனால ஈஸியாக டிசீஸ் கேரி ஆகிடும் சரிங்களா அதனால் அந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப மஸ்ட் அந்த வேக்சினேஷன் இயர்லி ஒன்ஸ் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் டிவாமிங் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை பண்ணாவே மோஸ்ட்லி இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஹூஃப் ஹூஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹூஃப் இல்லைன்னா ஹூஃப் கரெக்டாக இல்லைன்னா குதிரையே கிடையாது அதனால் ஹூஃப் வந்து மந்த்லி மந்த்லி வந்து அது சிரமம் பார்க்காத ப்ராப்பராக ஷூவிங் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி வெளியில் வந்து விளக்கெண்ணெய் இது மாதிரி அடிச்சிட்டிங்கன்னா என்னென்னா சம்மர் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் ஆகாது ஆமாம் கொஞ்சம் மாய்ஸ் லெவல் கிடைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ளெக்சிவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ வெளியில் கோ விளக்கெண்ணெய் அடிச்சுட்டு ப்ராப்பராக ம் அது மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக ஹூஃப் ட்ரிம் பண்ணி ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் எந்த இஷ்யூஸ் கிடையாது நிறைய அனிமல் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மோட்டாலிட்டி வர்ற காரணமே வந்து கவலிக்காக தான் இருக்குது ஸ்பெஷலி மாறுவாரி நிறைய டாப் ஸ்டாலன்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவான அனிமல்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்க புதுசாக வாங்கிட்டு வருவாங்க ஆர்வத்தில் வாங்கிட்டு வருவாங்க அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் காலிக்கு வந்து போயிடும் ஸோ நிறைய அனிமல் உங்களுக்கே தெரியும் போயிருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன மேஜர் ரீசன் காலிக்கு வருது காலிக்குங்கிறது இட்ஸ் அ நார்மல் ஒன் ஹார்சஸ்க்கு மெயினாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் காலிக்கு இம்பேக்ஷன் காலிக்கு வாம்ஸ்னால் வர்றது அல்சரேஷனால் வர்றது அதனால் மல்டிப்புளாக இருக்குது இண்டஸ்ட்ரின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது இது மெயினாக இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் வந்து காலிக்கு நாள் டெத் ஆகிறது வந்து இம்பேக்ஷன் காலிக்கு இம்பேக்ஷன் காலிக்கு சீக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு அது லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இது மாதிரி ரீசனால் தான் வந்து ஹார்சஸ் டெத் ஆகும் அந்த இது பெல்வி ஃப்ளக்சர் ஆப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தட்டு போடுவாங்க ரொம்ப ஹார்டான நீ இதை சாப்பிட்ருவோம் நல்லா வந்து சம்மர் மந்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோலருந்து கோஃபோர் இருக்குல்ல கோஃபோரோட அடித்தண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் சக்க மாதிரி இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து இலைகளை நல்லா சாப்பிட்ருவோம் அடியில் கடைசியாக வந்து அதெல்லாம் தேங்கி நிற்கும் அது என்ன பண்ணால் நல்லா சாப்பிட்றது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பல்காக சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அந்த பெல்வி கிளக்சரில் போயிட்டு அடைச்சிக்கும் அதனால் மூவ் ஆகாது அதனால் ஹார்டாகி அவங்க இதாகிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி சம்மர் மந்தில் அது மாதிரி இருக்கிற அதுதான் தண்டுலாம் போடக்கூடாது தென் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் நான் இண்டஸ்ட்ரைன் வந்து பயங்கர மொட்லிட்டி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஹாசஸ்க்கு வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நார்மலாக இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்து சுற்றிக்கும் அது மாதிரி இருக்குது அப்புறம் கரெக்டாக அந்த மினரல் மிக்சர்ஸ் அந்த கேல்சியம் பாஸ்பரஸ் இது மாதிரி இம்பேலன்ஸாக இருக்கிறதுல பாஸ்பரஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இல்லை என்ரோலித் ஃபார்ம் ஆகும் இது மாதிரி நிறையா ரீசன்ஸ் இருக்குது மெயினாக சிம்பிளாக வரக்கூடியது ஃபீல்டில் வந்து கேஸ் காலிக்கு வரும் மைல்டு இம்பேக்ஷன் காலிக்கு வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் வாக் பண்ணும் ஒன் ஹவர் எதுவுமே பண்ணால் எடுத்தலையுமே இன்ஜெக்ஷன் போடாதீங்க ஸ்லஞ்சிங் அடிக்கூடாது எடுத்துட்டு ஒன் ஹவர் ஜஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் சிம்பிள் வாக்கு மட்டும் கொடுங்க எடுத்துகிட்டு கேஷுவலாக நீங்கள் வாட்டு நடந்துக்கிட்டே இருங்க அதுக்கு அந்த டைமில் நீங்கள் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அந்த டாக்டர்ஸ் வரதுக்கு ஒன் ஹவர் காலிக்கோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலை பறிச்சிட்டே இருக்கும் பாவிங் பண்ணுறோம் சரிங்களா படுத்துக்கிட்டு வயிற்று பார்க்கும் சரிங்களா அப்புறம் அதோட அப்பர் லிப்ஸ் வந்து மேலே தூக்கிட்டு இருக்கும் எதுவுமே சாப்பிடாது டல்லாக நிற்கும் இதெல்லாமே சிம்டம்ஸ் சில டைம்ஸ் சொல்லலாம் ஹார்ஸை ஸ்டிச் பண்ணி நிற்கும் அந்த ஸ்டிச் பண்ணி நிற்கிறதெல்லாம் சொன்னிங்கன்னா மெயினாக லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியனில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் தான் மோ நல்ல மின்னாடி கால் வச்சு பின்னாடி கால் நல்லா இழுத்து நிற்கும் இழுத்து நிற்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெக்லியரான சிம்டம்ஸ் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியனுக்கான அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியன் அப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கேஸ் காலிக்காக இருந்தாலும் டிம்பானிக் காலிக்காக இருந்தாலும் மேஜராக வரக்கூடிய ஜென்ரலான காலிக்கு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது தான் வரும் மீதி தான் இந்த சிவியர் காலிக்கில் அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வாக் மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க லஞ்சிங்க அடிக்க வேண்டாம் வாக் மட்டும் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ள டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் தென் வந்து அவர் பார்த்துட்டு சார் ந
சப்போஸ் இம்பாக்ஷன் கார்டு இருக்குது இல்லைன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் கோ த்ரூ சர்ஜரி நோ ஆப்ஷன் ஏதாவது லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் முடியும் ஹார்சஸ் வந்து அந்த பெயின் காட்டிகிட்டே இருக்கும் மைல்டு பெயின் காட்டிகிட்டே இருக்கும் இதே ஸ்மால் டெஷன்னா சிவியர் பெயின் காட்டும் ஸ்மால் டெஷன் வந்து இஷ்யூஸ்னா சிவியர் பெயின் காட்டும் ரோல் ஆகும் ஸ்வெட்டிங் ஆகும் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனோட காலிக் பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியரிட்டியாக இருக்கும் லார்ஜ் இண்டஸ்டைனோட காலிக் பெயின் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் வந்து சர்வே ஆகும் ஸ்மால் டெஷன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஷார்ட் பீரியட்ல டெத் ஆகிடும் ஒன் டே கூட தாங்காது சப்போஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா வித் இன் டூ ஹவர்ஸ் கூட டெத் ஆகிடும் அதுக்கு ரெக்கவர் ஆகல டாக்டர்ஸ் கூப் இது பண்ண ஓனா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் என்ன காலைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இந்த பெலட்டை ஸ்பீட் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா அது ஒரு சிம்பிள் வே அதாவது இப்போ இப்போ மேகி கீக்கு எல்லாம் கிடைக்குது நம்மளுக்கும் டைம் இல்லை குக் பண்றதுக்கு ஸோ அதை கொண்டு வந்து அப்படியே போடுறாங்க சாப்பிட்றாங்க ஆனா இந்த பேலட்டை ஸ்பீட்ல வந்து ரொம்ப அனிமல்ஸ்க்கு பிரச்சனை ஆகுதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒன் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஒன்ல பெலட் ஃபீல்டுங்கிறது சார் நார்மலாக வேர்ல்டு எல்லா வேர்ல்டு வைடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ நிறைய ஹைகைன் ஹிமாலயாஸ் எல்லாமே நல்ல ஸ்டாண்டர்டான ஃபீஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது பிளைனாக போடக்கூடாது அதை வந்து சம் நிதோட ஓட்ஸோட இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போடணும் ரேஷியோவோட போடணும் ஆமாம் இப்போ பிளைனாக போடும்போது என்ன ஆகும்னா அது மாவு போ மாவு மாதிரி அப்போ என்ன ஆகும் உள்ள மாவு மாதிரி போச்சுன்னா அசிட்டிக் ஃபார்ம் ஆகும் ஹெவியாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கொல கொல ஜாம் மாதிரி இருக்கும் அது டைஜஷன் டைம் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அப்போ ஒரு நேச்சுரல் ஃபீடோட மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது வந்து டைஜஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது ரொம்ப போடும்போது என்ன ஆகும் நல்லா ஹார்ஸ் ஹெல்தி ஆகும் டெவலப் ஆகும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் பட் அது கிடைக்காத பட்சத்தில் டக்குன்னு இறங்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு நல்ல கார்போஹைட்ரேட் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அசிட்டிக் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாட்டிக் ஆசிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி அதை கன்வெர்ட் ஆகி கார்போஹைட்ரேட்டாக ஓவர் ஃபேட்டு தான் டெவலப் ஆகும் நமக்கு தேவை ஹார்ஸுக்கு தேவை ஃபேட் வரக்கூடாது மசில்ஸ் டெவலப் ஆகணும் சார் குட் மார்னிங் நான் டாக்டர் அஸ்வின்ங்க நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து இந்த மார்வாரி ஹார்ஸ் வேர்ல்டில் வந்து ஹார்ஸ் வளர்த்திட்டு இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் பேசிக்கலி ஸோ எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலில் வந்து நிறையா சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஹார்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஃபீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ரொம்ப பிடிச்சது ஆசையாக இருந்தது வாங்கிட்டு வந்து கட்டியாச்சு பட் அது அதோடய மேனரிசம் என்ன அதை எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்கு ப்ரெக்னன்சி எப்படி அதை நிற்க வைக்கிறது இது எதுவுமே சுத்தமாக தெரியாது ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜில் வந்து சி வி ஆல் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் அண்ட் வி ஹேட் மல்டிபிள் டிஸ்கஷன் செஷன்ஸ் டாக்டர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் நான் ப்ராக்டிகலி என்ன ஃபீல் பண்ணேனா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்டுட்டு தனியாக அந்த கோதுமையை வந்து வேக வச்சு வைக்கிறது கோதுமையை உடச்சி ஊற வச்சு வைக்கிறது அது கூட வந்து சூப்பர் நேப்பியர் புல்லை வந்து சாப் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த மாதிரியான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் நானும் அந்த கோழிக்கு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண அது பண்ணும்போது ஸோ அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தென் வி கேம் டு அன் ஐடியா லெஜ் ஒய் ஒய் டோன்ட் வி ட்ரை சம் அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு ட்ரை பண்ண போக தான் ஸோ மெடிக்கலி வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஒரு அனிமலோட டயட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சார் வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வி கேம் டு ட்ரை திஸ் ஃபீடு ஸோ ஆக்சுவலி இது தான் அந்த ஃபீடு ஸோ இது ஓன் மேனுஃபேக்சர்டு ஃபீடு இது ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து பேசிக் காம்பனன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அரைச்சிடறோம் ஸோ இதில் வந்து மல்டிட்டா <laughs> அப்படி ஆயிடுது ஸோ ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா இதை நீங்கள் அனிமலுக்கு வைக்கும்போது அனிமலோட அந்த பேலன்ஸ் ஈட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து யூனிஃபார்மைஸ் ஆகிடுது அதுக்கு ஒரே டேஸ்ட் கிடைக்குது அப்போ அந்த மீலை நீங்கள் வச்சோன்னே ஒரு அதிகபட்சம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஆவரேஜாக நம்ம வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு மேருக்கு அதை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த அனிமல் சாப்பிட்டு முடிச்சிருது சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே மாடு மாதிரி அந்த அனிமலுக்கு வந்து அந்த அசப்போடுற தன்மை இல்லை டைரெக்டாக இட் கோஸ் டு த ஸ்டொமக் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பேலன்ஸ்டாக எல்லா ப்ரொப்போஷனேட்டும் இம்யூனிட்டாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அது ஃபீஸஸ்லேயும் வெளியே வந்துடுது ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த அனிமல் ஈஸி விடுறோம் அப்புறம் ஃப்ரீ கிரேசிங் விடுறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து நிறைய
அதில் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக தான் கொடுத்து பண்ண முடியும் அதை இதே வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது சேம் ஒரே மிக்சர் ஒரு டன்னுக்குன்னா இதுதான் மிக்சர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதே தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதே தான் ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் அன்னைக்கு ஷார்ட்டேஜ்னா அப்போ அந்த பேட்ச் ஓடாது இட் வில் பி வெயிட் ஃபார் அனதர் டென் டேஸ் அந்த பேட்சே ஓட்ட மாட்டோம் அந்த கன்சிஸ்டண்ட் அந்த குவான்டிட்டி குவாலிட்டியை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஹார்சஸுக்கு ஒன்ஸ் அந்த ஒரு டேஸ்ட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரே மாதிரி போகும்போது மட்டும்தான் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி வேஸ்டேஜ் தவிர்க்கலாம் இதில் நிறைய ஹார்சஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீட் வைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக பூஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வைக்கிற ஃபீடெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகலைன்னா இந்த டேஸ்ட் பிடிக்காதெல்லாம் ரொம்ப டிலேடாக சாப்பிடுவாங்க அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற பூசாக்கு ஒரு டைஜஷன் நடந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் புளிச்சு போயிடும் வேறு ஏதாவது ஒரு சாகி ஃபார்ம் ஆயிரும் இல்லை ஏதாவது ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் காலிக்கே லீட் ஆகுது ஆனால் அதே நீங்கள் வைக்கிற ஒரு மீலை பேலன்ஸ்டாக அவங்க இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சுட்டாங்கன்னு என்ன ஆகும் முடிஞ்சது ஸோ டோட்டல் டைஜஷன் ஒரே ப்ராசஸ்ஸாக உங்களுக்கு போயிடுது ஸோ இட் வில் ஆல்வேஸ் கீப் த அனிமல் ஹெல்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த உடையிறது பார்த்திங்களா அனிமல் நீங்கள் இந்த ஃபீடை நிறுத்திட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக அடுத்த பத்தாவது நாளுக்குள்ளே புஸ்ஸுன்னு இறங்கிரும் ஸோ கிட்ட கிட்டத்தட்ட காத்தடிச்ச மாதிரி தான் நீங்கள் நல்லா ரைஸ் சாப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா தொப்பை போடுவீங்களா அதே தான் அந்த மாதிரியான கார்போஹைட்ரேட்டட் ஃபீடில் இருக்குது பட் அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஃபீடில் வராது ஆஸ் இட்ஸ் அ பேலன்ஸ்டு ஓன் ஆர்கானிக் இது ஒன்றும் பெரிய பிராண்டட் ஃபீட்லாம் கிடையாது நம்ம சொல்கிற அந்த விஷயத்த ஒரு ஃபார்மேட்டட் வேலை கொடுத்துருக்குறோம் தட்ஸ் ஆல் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த கால்சியம் அண்ட் டிசிபி இருக்கும் அது ஆல்ரெடி சார் சொல்லியிருப்பார் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஃபேக்டர் தான் நான் அகேன் அதை சொல்கிறேன் டிசிபி கால்சியம் இது அப்சர்வ் ஆகணும்னா நமக்கு விட்டமின் டி த்ரீ ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மீலை வந்து ஏர்லி மார்னிங்கில் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற இந்த கம்போஷனில் கால்சியம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரீ கிரேசிங் அனுப்புறேன்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா அது நத்திங் பட் த அனிமல் வில் கெட் விட்டமின் டி த்ரீ அந்த டி த்ரீ தான் இஸ் ஹெல்பிங் த மெட்டபலைசேஷன் ஆஃப் த கால்சியம் டு ஹேப்பன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது அப்சர்வ் ஆகுது இல்லைன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ டி த்ரீ வந்து சன்லேருந்து மட்டும்தான் வரும் அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஆயில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அது இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் ஆனால் யார் வேணாலும் வெயில் மாற்றி கட்டலாம் ட்ரூ யார் வேணால் வெயிலில் மாற்றி கட்டலாம் அப்போ டி த்ரீ கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுது இந்த நியூட்ரிட்டு வேல்யூ டோட்டலாக பாடியோட ஹார்ஸ் ஹார்ஸோட பாடிக்கு அப்சர்வ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் ப்ராக்டிகலி ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன் எங்களுக்கு கொடுத்தாரு பட் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் எங்க கிட்ட வந்து சொன்னாரு அதாவது லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர் ஹூ நீட் சம் குட் ஃபீட் மீன்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் என்கவுண்டரிங் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தேர் ஃபார்ம்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் அவருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நாங்க இப்ப எங்களுக்கு இப்போ அஸ்வின் டாக்டர் இருக்காரு அதே மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ரொம்ப ஆளுங்க இருக்காங்க ஹூ ஆர் நவ் யூசிங் திஸ் ஃபீட் அப்போ தே ஆர் ஆல்சோ வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் தட் தே ஆர் கெட்டிங் அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கு இது ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு டிசிஷன் கிடையாது திஸ் இஸ் மோர் லைக் த சர்வீஸ் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ எவர் ஆர் தேர் இன் திஸ் திங் அப்போ இஃப் எனி படி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ட்ரை த ஃபீட்னா கண்டிப்பாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பி ஸ்டட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் குதிரை வாங்க விரும்பினாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தகவல்கள் தேவைப்பட்டாலும் சரி இந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம்